இதுவரைக்கும் நீங்கள் ஃபரிஹா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி ஃபரிஹா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேனலில் எயித்து மேக்ஸ் டேர்ம் ஒன் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் நம்மளுக்கு ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது முதல்ல பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதுவே நிறைய பேருக்கு நம்மளுக்கு தெரியாமல் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ப்ரீவியஸாக நீங்கள் பார்த்தது எல்லாமே இருக்கும் ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரேஷன் நம்பராக என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க த கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் நம்பர்ஸ் தட் கேன் பி ரிட்டர்ன் இன் த ஃபார்ம் ஏ பை பி ஸோ ரேஷன் நம்பருடைய ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மேலே ஒரு நம்பரும் கீழே ஒரு நம்பருமாக இருக்கும் ஸோ அதாவது நியூமினேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் கலந்து இருக்கும் ஸோ ஏ அப்படின்றது நியூமினேட்டர் அண்ட் பி அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு டினாமினேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஏ பி இதுக்கு ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்றது ஸோ அங்கே கீழே இருக்கிற பி அந்த டினாமினேட்டரில் இருக்க பி வந்து ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா தான் அது வந்து ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் ஓகேவா ஸோ பி மட்டும்தான் ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது ஏ வந்து ஜீரோவாக இருக்கலாம் எனி நம்பர்ஸாக இருக்கலாம் ஆனால் பி வந்து நம்பர்ஸாக மட்டும்தான் இருக்கணும் ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது பி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே அவ்வளோதான் இதுதான் ரேஷன் நம்பருடைய டெஃபினேஷன் இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ரேஷன் நம்பருக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எப்படிலாம் இருக்கும் அப்படின்னு ஒன் பை த்ரீ ஸோ இது மேலேயும் நம்பராக இருக்குது ஒன் இருக்குது கீழே த்ரீ இருக்குது ஸோ இது ரேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் பை லெவன் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் ஸோ இது வந்து மைனஸ்லேயே நம்மளுக்கு வரும் ஸோ மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் அப்புறம் மைனஸ் லெவன் பை மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த மாதிரியும் நம்மளுக்கு வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டீஜர்ஸ் கூட நம்மளுக்கு என்ன சொல்லலாம் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ இன்டீஜர்ஸ்னால் என்னது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜி மைனஸ் மைனஸ் மைனஸில் இருக்க நம்பர்ஸ் அப்புறம் ஜீரோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரேஷன் நம்பர்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அதை வந்து நம்ம இந்த ஃபார்மெட்டில் எழுதலாம் கீழே எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா செவன் மைனஸ் ஃபோர் அப்புறம் ஜீரோ இதெல்லாம் எப்படி எழுதலாம்னா கீழே எதுவுமே இல்லைனா நம்ம டினாமினேட்டருக்கு ஒன்னுன்னு போட்டுப்போம் ஸோ அப்போ ஒன்று தான் இருக்குது அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் அது இந்த ஃபார்மெட்டில் நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதனால் இது வந்து ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா மிக்ஸ்டு நம்பர்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த மிக்ஸ்டு நம்பர்ஸ் அதாவது மைனஸ் ஃபோர் டூ பை ஃபைவ் ஸோ இந்த நம்பரை நம்ம எப்படி எழுதலாம் மிக்ஸ்டில் மாற்றி எழுதலாம்ல ஸோ அப்போ மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டின்னு வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த டூ ஆட் பண்ணுவோம் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ டிவைடட் பை ஃபைவ் ஸோ இந்த மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன் நம்ம எப்படி மாற்றிருப்போம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு ரேஷன் நம்பராக இப்போ மாறிடுச்சு ஸோ அதனால் மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரேஷன் நம்பர்ஸாக எழுதிக்கலாம் ஸோ அதுவுமே நம்மளுக்கு ரேஷன் நம்பர்ஸில் தான் வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஆல் இன்டீஜர்ஸ் அஸ் வெல் ஆஸ் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஆர் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ்னு நம்மளுக்கு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டெசிமல் நம்பர்ஸை பற்றி நம்மளுக்கு சொல்கிறாங்க இப்போது டெசி டெசிமல் நம்பர்ஸ்னால் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன்டி ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ அதாவது பாயிண்டில் வர நம்பர்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் ஏன் அப்படின்னா பாயிண்டில் வரத்துக்கு முன்னாடி அது வந்து ஏதோ ஒரு ஃப்ராக்ஷனில் இருந்து தான் நம்மளுக்கு அந்த பாயிண்டில் கிடைக்கிது ஸோ இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன்டி ஃபைவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அது எப்படி எழுதலாம் நம்ம செவன்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட்னு சொல்லி எழுதலாம் டிஜிட் நம்மளுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம இங்கே ஹண்ட்ரடாக எழுதுவோம் இப்போ இதுவே ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இருந்துச்சுன்னா நம்ம டிவைடட் பை டென் போடுவோம் ஸோ அப்போ செவன்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் இந்த இடத்துல வருது ஸோ அப்போ இதை கேன்சல் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேபிள்ஸில் செவன்டி ஃபைவ் த்ரீ டைம்ஸ் அண்ட் ஹண்ட்ரட் வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் அப்போ த்ரீ பை ஃபோர்னு கிடைக்குது ஸோ இந்த த்ரீ பை ஃபோர் நீங்கள் டிவைட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து என்னென்னா ஒரு ஃப்ராக்ஷனில் இருக்க நம்பரை நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது கிடைக்கிறது தான் அந்த டிசிமல் நம்பர் ஸோ அந்த டிசிமலுக்கு முன்னாடி அது வந்து ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்குது அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ ஓகேவா ஸோ அதனால் இதுவும் நம்மளுக்கு ஒரு ரேஷ்னல் நம்பர் தான் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா பாயிண்ட்டில் இருக்க நம்பர்ஸ்க்கும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாம்பிள்ஸு ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ரேஷ்ன
ஸோ இப்போ இந்த மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் அப்படின்றது வந்து ஜீரோலேருந்து மைனஸ் ஒன்றுக்குள்ளே தான் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக அந்த வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு வரும் ஸோ இது ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட வேல்யூ தான் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் ஏன் அப்படின்னா மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோரை டிவைட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஜீரோ பாயிண்டில் தான் நம்மளுக்கு வேல்யூ வரும் ஸோ அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் அப்படின்னா மைனஸ் இருக்கிறதுனால ஸோ இந்த வேல்யூஸ் வந்து லெஃப்ட் சைடில் வரும் மைனஸ் இருக்கிறதுனால ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட்டில் வர்றதுனால ஜீரோலேருந்து ஒன்றுக்குள்ளே தான் நம்மளுக்கு அந்த வேல்யூ இருக்கும் ஸோ இங்கே டிவைடில் ஃபோர் இருக்கிறதுனால நம்ம ஃபோராக பிரிச்சுக்கணும் அந்த இதை வந்து ஜீரோலேருந்து ஒன்றுக்குள்ளே உள்ளதை வந்து நம்ம நாலு பார்ட்டிஷனாக பிரிச்சுக்கணும் அதாவது தனியாக அதாவது இது ஒன்று இது ரெண்டு மூணு நாலு ஸோ இந்த மாதிரி நாலு பிரிச்சுக்கணும் நாலு பிரிச்சுட்டு இங்கே மேலே மூணு இருக்கிறதுனால மூணாவது பாயிண்டில் அதாவது ஜீரோலேருந்து மூணாவது பாயிண்டில் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம பாயிண்ட் வைக்கிறோம் அப்போ மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வருது இதுவே ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபோராக இருந்தால் நம்மளுக்கு ரைட் சைடில் வரும் அதாவது பாசிட்டிவ் சைட் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு பாசிட்டிவ் சைட் இது வந்து நம்மளுக்கு நெகட்டிவ் சைட் ஸோ இப்போது பாசிட்டிவ் சைடில் வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ பை ஃபோர் வரும் ஸோ அதே மாதிரி ஜீரோலேருந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு இதாக பிரிச்சுக்கணும் ஸோ இந்த நாலில் மூணாவது ஜீரோலேருந்து மூணாவது இடத்துல வந்து நம்ம பாயிண்ட் பண்ணி த்ரீ பை ஃபோரை நம்ம மார்க் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு நம்பர் லைன்ஸ் ஆன் த ரேஷனல் நம்பர்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது ஓகேவா ரேஷனல் நம்பர்ஸ் ஆன் நம்பர் லைனில் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் ஃபோர் பை செவன் ஸோ இந்த மைனஸ் ஃபோர் ஃபோர் பை செவன் எப்படி இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணுறாங்கன்றதை பார்ப்போம் ஸோ இந்த மைனஸ் ஃபோர் ஃபோர் பை செவனை முதல்ல நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா மைனஸ் தேர்ட்டி டூ டிவைடட் பை செவன்னு சொல்லி நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம எப்படி இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் ஃபோர் பை செவன்னு இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மைனஸ் ஃபோர்லேருந்து ஃபைவ்குள்ளே தான் இந்த வேல்யூ இருக்கும் ஏன்னா மைனஸ் ஃபோர்னு நம்மளுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னாலே நம்ம கரெக்டாக அந்த மைனஸ் ஃபோருக்கு அப்புறம் தான் அந்த வேல்யூ வந்து வரும் அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த இடத்துல மைனஸ் ஃபோர் இருந்துச்சுனாலே மைனஸ் ஃபோர்லேருந்து மைனஸ் ஃபைவ்குள்ளே தான் அந்த வேல்யூ இருக்கும்னு நம்ம வந்து அசியம் பண்ணிக்கணும் இப்போ கீழே செவன் இருக்கிறதுனால நம்ம செவன் பார்ட்டிஷனாக பிரிச்சுட்டு அதுலேருந்து ஃபோர்த்து இதில் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கணும் அதாவது இங்கே ஃபோர் பை செவன் இருக்கனால செவன் இதாக பிரிச்சுட்டு மேலே ஃபோர் இருக்கனால நாலாவது இதில் வந்து நம்ம இந்த இதாக பாயிண்ட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் மைனஸ் ஃபோர் ஃபோர் பை செவன் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடைக்கிது ஸோ அதே மாதிரி த்ரீ த்ரீ பை ஃபைவ் அப்படி மார்க் பண்ணுறோம்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல த்ரீ இருக்குது ஸோ இங்கே த்ரீ இருக்கிறதுனால த்ரீலேருந்து ஃபோர்க்குள்ளே தான் நம்மளுக்கு அந்த பாயிண்ட் வரும் ஸோ என்ன நம்பர் இருக்கோ அதுலேருந்து அடுத்த நம்பருக்குள்ளே தான் அந்த பாயிண்ட் வரும் கீழே அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் இருக்கிறதுனால ஸோ ஃபைவ் இதாக நம்ம பிரிச்சுக்கணும் இந்த இடத்துல அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதில் மூணாவது இதை வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கணும் மூணா மூ த்ரீலேருந்து மூணாவது கோடில் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு த்ரீ த்ரீ பை ஃபைவ் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் ஸோ அவ்வளோதான் இப்படி தான் நம்ம வந்து மார்க் பண்ணுறது ஸோ இதை நம்ம பேஸ் பண்ணி நிறைய சம்ஸ் போடுவோம் அது வந்து நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பார்க்கலாம் ரைட் த ஃபாலோயிங் டெசிமல் நம்பர்ஸ் அஸ் ரேஷ்னல்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ கொடுத்துருக்க டெசிமல் நம்பர்ஸில் நம்ம ரேஷ்னல் ஃபார்மேட்டில் மாற்றி எழுதணும் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்ல ஸோ அதே மாதிரி தான் இது ஸோ இங்கே த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு எத்தனை நம்பர் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு நம்பர் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ கீழே வந்து நம்ம டென் போட்டுப்போம் ஒரு ஜீரோ வர மாதிரி நம்ம நம்பர்ஸ் போட்டுக்கணும் டென் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் அந்த மாதிரி வேல்யூஸில் வந்து ஒரு ஜீரோ இதில் வருது டென்னில் தான் வருது ஸோ அதனால் டென்னை நம்ம கீழே டிவைட் பண்ணிக்கணும் மேலே வந்து அந்த ஜீரோ வந்து போயிடும் அப்போ தேர்ட்டி மட்டும்தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு ஸோ அப்போ இது கேன்சல் பண்ணும்போது டென் டேபிள் கேன்சல் பண்ணும்போது டென் ஒன்ஸ் ஆர் அப்புறம் தேர்ட்டி வந்து த்ரீ டைம்ஸ் வரும் ஸோ அப்போ த்ரீ பை ஒன் சொல்லி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி ஜீரோ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எப்படி பிடிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் ரெண்டு நம்பர் இருக்குது ஸோ ரெண்டு ஜீரோ வர மாதிரி இருக்குது வந்து ஹண்ட்ரட் தான் ஸோ அப்போ ஹண்ட்ரடால் நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கணும் மேலே வந்து பாயிண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிடணும் ரிமூவ் பண்ணால் ஜீரோ டூ ஃபைவ்னு நம்மளுக்கு வரும் ஸோ அப்போ மேலே இருக்க ஃப்ரெண்ட்டில் இருக்க ஜீரோ நம்மளுக்கு வேல்யூ கிடையாது ஸோ அதனால் எடுத்துடுற
ஃபோர் பை ஃபைவ்னு சொல்லி நம்ம எழுதுவோம் மைனஸ் இருக்கிறனால நம்ம மைனஸ் போட்டுக்கோம் ஸோ இதுதான் இந்த சம்முடைய ஆன்சர் எப்படி எழுதுவோம்னா இது நம்ம ஆல்ரெடி மிக்சர் ஃப்ராக்ஷன் எப்படி எழுதுறதுன்னு தெரியும் ஸோ இங்கே ஃபோர் பை ஃபைவ் ஸோ கீழே இருக்க ரிமைண்டரில் இருக்க ஃபோர் வந்து மேலே எழுதணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து நம்மளுக்கு கேஷன் என்ன கிடச்சிருக்கோ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த சைடில் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல என்ன வேல்யூ கிடச்சிருக்கோ அது வந்து கீழே டினாமினேட்டரில் எழுதணும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எழுதிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்த்து சம்மில் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒன் ஒன் ஃபைவ்னு மேலே வரும் ரெண்டு டிஜிட் தள்ளி புள்ளி இருக்கனால ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபைவ் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை டிவைட் பண்ணோம்னா ஒன் த்ரீ பை டுவெண்ட்டி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்படி தான் இந்த சம்மை நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈக்குவல் அண்ட் ட்ரெடிஷ்னல் நம்பர்ஸ் ஸோ ஈக்குவல் அண்ட் ட்ரெடிஷ்னல் நம்பர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்றது நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம எங்களுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்க